I'm back after one month. Yeah. Kamusta kayo? Uh, bored na bored na ba kayo? Katulad ko. <laughs> I hope you're all doing fine. And I remind ko lang na let's keep ourselves sanitized palagi. And please, please, uh, sumunod tayo sa government's order na magstay lang sa bahay for our safety na rin. And also sa ating mga frontliners na patuloy na nagsaserve para sa atin. Sobrang thank you po sa lahat ng frontliners. Let's continue to pray na sana maging normal na ang lahat. Bumalik na sa dati. And yun. Sorry kung medyo natagalan tong pag-upload ko ng bagong video. Ewan ko kasi busy din ako nagre-review. And gusto ko lang mag-focus. Yun. Naisip ko na habang quarantine, why not na mag-film ako na mag-film ng maraming videos para sa inyo may ma-upload ako every week and dyan, simulan natin siguro now so, kasi sa title ito yung mga rason alam kong rason ng main reasons kung bakit uh, dapat hindi nyo i-pursue ang engineering para to sa mga incoming college student na, good, na ang choice nila is engineering and yung mga nagbabalak mag-engineering pa lang, itong video na to ay para sa inyo. Okay, let's start. First is, if you hate math, don't try engineering. Sinasabi ko sa inyo, simula first year hanggang last year nyo sa engineering, nagko-compute kayo. Magsasawa kayong magko-compute as in, puro computation po sa engineering. Yung math and physics, pag samahin mo, parang sasabog yung ulo mo. Kumay kayo sa kaka-compute pero wala kayong magagawa. Yung cycle nyo, yung scientific calculator nyo, kasama nyo yan sa engineering journey nyo hanggang board exam. Dude, yung algebra na nakilala ko nung high school, nag-iba siya nung college. Totally iba. Yung mga trigo function na nakilala natin nung high school na sine, cosine, tangent, cotangent, second, cosecond, meron pa palang iba na function sa trigo. Nakilala ko si versine, vercos, si coversine, si covercos, si exec, saka si x cosecant. Actually, nung netong core subjects ko na lang sila nakilala. Kasi, yun, tinuro ko. Talagang nasyak ako never in my life na meron palang ganyan trigo function. Actually guys, yung mga sub math subjects na ma-encounter nyo simula first year, second year, wala pa yun sa mga design subjects. Kung nahihirapan na kayo dun sa mga math subjects na yun, what more kung yung major engineering subjects na yun tinitake nyo. Iiyak ba? Yes, iiyak. Iiyak ba? Yes, iiyak. Ito, eh kung hate mo talaga yung math, mas ihihate mo ang engineering. Nice. Kung ayaw niyong maranasan yung stress, saying ko na grade, don't try engineering. Kung grade conscious ka, tulad ko dati, madedepress ka talaga once na nagkaroon ka ng stress or saying ko na grade. Pag pumasok kasi kayo sa engineering, dapat matiba yung loob nyo, hindi kayo takot mag-fail. Ako nga matatang eh, kaya nandito ako eh. Getting a grade of stress for my major subjects was really hard. Knowing my pride wanted more. At some point, I started to question myself kung para sa akin ba talaga tong engineering. Sobrang daming matatalino sa engineering. Pero, itong matatalino na to, bumabagsak din sila sa mga subjects and exams. Ata, normal grade na yan sa engineering. Kaya, kung first year pa lang kayo, pinanginginaan na kayo, what more kung higher years na kayo? E di, wala na. Iti na. Try to encounter a terror ng babagsak na professor pag sa engineering. Madaming ganyan sa engineering hindi mawawala. May hirap na subjects. Mas lalo pang humihirap to dahil sa mga professors. Meron namang mga madadaling subjects. Humihirap lang dahil din sa mga professor. Agree din ba kayo doon? Alam nyo, yung mga ganyang klaseng mga professors, sila yung mga professors na mag-push talaga sa inyo na mag-aral ng mabuti. Bukod sa mahirap na nga sila magpa-exam, napakahigpit pa nila sa grading system. Talagang mapapaaral ka talaga na matindi. Yan sa sobrang hirap nga na exam, yung one week ka na nag-aral, bagsak ka pa din. Ito naman yung exam namin sa foundation. Dalawang items lang yun. Yung isa, 
madali yung isa parang ang hirap kasi design siya so nasasagutan oh, mo lang is isa so eto feeling ko sure na sure alam mo yun sinagutan mo na sure na sure tapos pagbalik ng exam nyo bagsa ka alam mo ko ba kung ano yung mali ko guys nalimutan ko lang i-box yun final answer. So, hindi siya full credit. So, bagsak ako. So, ganun. May ganun kasi mga prof. Sobrang higpit. Basta, ingat lang. Lalo na yung mga instruction. Minsan, sobrang strict sila sa mga instructions. Actually, swertehan lang talaga din to sa mga prof. Kung, swer kung mabait at maluwag yung prof nyo, napakaswerte. Parents don't understand the struggles of engineering students. <laughs> Magre-react na naman yung mama ko dito kasi nanonood ng mga vlogs ko. <laughs> anyway, agree ba kayo doon na hindi tayo naiintindihan ng mga parents natin sa mga struggles natin sa ACADS? Agree din ba kayo na kapwa engineering din lang din natin ang makakaintindi sa mga problema natin sa ACADS? Kasi alam nyo kahit anong klaseng pag explain pa ang gawin nyo sa mga parents nyo na kesyo ang hi hirap kaya sa mga subjects nyo, ang hirap ng mga exams, masasabihin lang nila sa inyo, mag-aral ka kasi. Ano yung full effort ka na sa pag-aaral? Pero, it's not enough na para makapasa ka pa rin sa mga exams nyo. Ayun yung masakit eh. So, ayun, fun fact lang na lahat na engineering students, we are all suffering together. Kala siguro ng mga parents natin na 1 plus 1 lang ang pinaaral sa engineering. Yes. Engineering is a never-ending stress. Puti kong memorization lang ang engineering. Eh, hindi eh. The engineering students need to rely more on critical thinking than memorization. Kasi more on problem solving kasi talaga ang engineering. So, yun. And maraming projects, homeworks na binibigay. And sumasabay pa sa mga exams. Alam mo yung parang magna-mental breakdown ka na lang sa sobrang daming stress exam sa isang araw. Alam mo mga CE students dyan na nanonood ngayon sa video ko na to kung gano'ng kahirap yung mga subjects na to. Magagaling mo sa exam sa still afternoon, PCD agad. Alam mo yung lumipat ka lang ng room then sabak ka kagad. Hindi ka man lang nakabuklat man lang kung ano nga uli mga formula sa PCD. Basta sumaba ka na lang. Sobrang sakit ng ulo ko noon after ng exam na yun. Parang may hangover ako pag Luckily, I passed the said subjects in steel and PC. Grabe ang magiging struggles mo kapag engineering students ka. Sobrang stressful. Yun. So, kung hindi ka makakasabak sa gera ng walang pala. Kapag before exam, prepared ka na na makapag-aral ka talaga. Ayun, confident ka na makakasagot ka sa exam. Engineering talaga yung gusto mo i-pursue sa college. Uh, expect na so, magiging sobrang stressful ng college life mo. Sa umpisa, mahirap na habang tumatagal, mas humihirap pa. Ayan ang engineering. So, sa lahat ng nagbabalak na mag engineering dyan, sinasabi ko sa inyo na hindi biro to papasokin yung field or course. You need to double your effort sa pag-aaral and expect na masisira yung body clock nyo sacrifice nyo yung sleep nyo, magkaka-pimples kayo, magkaka-eye bugs kayong malaki, and all. In short, papangit ka sa engineering. Ano <laughs> kailangan na sobrang talino nyo sa engineering? Basta masipag ka at matyaga ka mag-alan, makakasurvive pa dito. So, yun na muna sa ngayon, itong video na to. You know the drill? Click the subscribe and like button if you like this video. And see you on my next one.